Hi guys! Welcome back to my channel! So, ngayon, ang gagawin natin is itong look na to. Kasi magre-renew ako ng residence card ko and naisipan kong i-film ang aking photo-ready makeup look. Wow! If you wanna achieve this look, just keep on watching. So, for my foundation, I'm gonna use L'Oreal Infallible Full Wear and imimix ko siya with itong si Double Lasting Foundation ng Etude House kasi Hindi ko na sila shade, guys. Ito, binili ko to. Medyo sobrang puti pa ako. Ito naman, medyo binili ko siya galing pa ako sa dagat. So, sayang naman, di ba? So, maghahaluin ko na lang sila para ma-achieve ko yung aking recent na complexion color. Pero bago yan, mga besh, magpa-primer muna, Kez. And I'm gonna use the NYX Pore Filler. Alam niyo na to. And then, I'll move on to the foundation. I mix ko lang just at the back of my hand. Isang pump nitong Bulwear. And isang pump nitong Etude House. And then, I'll mix it in with the brush. Ayan. Ayan na siya mga best. I'll get my damp sponge and then lagyan ko siya ng konti then bounce. natin kalilitaan yung ating hairline. Kasi dyan tayo nabubuking. Nabubukeria tayo dyan. Make sure to blend everything out. Ayan. So, ang concealer na gagamitin ko is by Maybelline, the Instant Age Rewind in the shade Ivory. Ayoko lang talaga dito guys yung applicator niya, yung sponge tip niya. Kasi ganyan, nagiging messy siyang tignan. Kung sana doe foot applicator siya, mas okay siya. Pero I heard that they have a new release, yung Super Stay uh, concealer nila. I think it's the same formula, iba lang yung applicator and yung packaging. For my blemishes, I will wear this infallible full wear in the shade Cashew. Medyo dark na rin to siya guys, pero sayang. Tapos, bi-blend ko lang yung unahin ko yung aking blemishes. Para hindi naman sila ma-highlight. Ano eh? And then, I'll blend the under eye concealer. Unahin nyo yung darker na ano, na concealer mga besh, like sa blemishes nyo. Kasi pag inuna nyo tong concealer na to, tapos, saka kayo nag-proceed sa blemishes ninyo, maha-highlight siya. Yun ang tendency nun. Kasi kakapit syempre sa sponge nyo yung pigment ng lighter concealer. Ayan. And then, what I'm gonna do next is co-contour tayo mga besh. Kasi sa photos, napaka-importante sa akin ha, kasi bilugan ng aking mukha, na mag-contour ako. Kasi it makes my face slimmer and medyo emphasized yung bones ko. Unlike ganito lang, pag bare face lang na hindi ako nagko-contour. Diba sa photos, nakakalaki siya ng at least twice ng normal size ng mukha mo. So, Magko-contour tayo and you know what I'm gonna use? Shadow Scuro. Obus na siya mga besh. Na 
Tuluyan na siya mga besh. Mag-goodbye na ata siya. And then, I'm gonna bounce. Uh, hanapin ko lang yung medyo malinis-linis. Or pwede rin naman doon sa may foundation na. Ah. I'll leave it like medyo harsh lines pa rin siya para may susundan ako mamaya pang nag-powder contour tayo. And gusto ko siyang ma-emphasize as in sa photos kasi para yung bones ko nga medyo malif. Minsan dinadala ko siya hanggang dito para talagang ma-emphasize niya yung cheekbones ko kasi wala talaga ako noon. <laughs> Andiyan lang siya pero nagtatago siya. <laughs> kalilimutang i-pull siya sa hairline yung mga besh kasi dyan tayo mabubukerya. siya ngayon ng powder. Magsiset na rin tayo mga best. Ako, I usually bake sa aking under eye area. And sa T-zone, usually ganon. Para sa photos, hindi makita yung pagka-oily ng aking fez. I'm gonna set with Innisfree No Sebum Mineral Powder. Hindi pa rin memorize hanggang ngayon. <laughs> Yan. Babalikan ko lang siya mga best kasi nagki-crease siya pag hindi mo pa siya na-set. So, para ang may set natin is maganda. While everything is baking, we'll proceed to the brows. Ito pa rin gamit ko guys, yung eyebrow tint ng Daiso. Kasi I find it very easy to manipulate it and to make my brows look flawless. Ayan. Ewan ko ba bakit mahal na mahal ko to. Alam nyo, pag nawala tong brow tint na to. Sasama talaga yung puso ko. Kasi bukod sa mura siya, napakadali niyang gamitin. And ito yung right shade sa akin. Basta masakit sa puso pag nawala siya. For the eyeshadow mga besh, ang gagamitin ko lang is one color siguro. Para lang ma-emphasize yung shadow ng aking crease. Para lang may color siya ng konti. And ang gagamitin ko is itong Too Cool for School by Rodin. Yung center na color. I'll just put it sa crease. Nang dahan-dahan lang. Slowly building it up para may kulay lang yung ating mata. Keri na yan. And then, I'm gonna dust off our bake para malagyan natin ang eyeshadow ang ating under eye area. And also to set the whole face na rin. Ganun talaga ginagawa ko mga besh. Yung pinang bake ko yun na yung pinapang set ko. Kasi why not? ba? Diba? <laughs> then I'll just put the same color ito sa ating lower lash line. I'm gonna use the same contour. Ito, ito. Itong shade na to. 
for contouring my nose in the same brush na rin. Because why not? Para sa akin mga besh, ito ang wag niyong kakalimutan. Kasi kahit matangos ang ilong mo, minsan sa pictures, nagmumuka pa rin pang. So ako, sa pictures, pag magpapapicture ako, kailangan lakado ang ilong ko. Kasi hindi na nga tayo pinagpala, kahit sa picture man lang. Ganun. <laughs> So for the blush, I'm just gonna use a medyo natural color or yung medyo hawig sa aking natural tone. Ito na lang ito. This palette is from Coastal Scents, yung yung kanilang 10 blush shades. For the highlighter naman, Actually, I bought some of my new makeups. Kaya lang, I promised myself na i-open ko lang siya kapag ako ay masama ang loob, ganun. Kasi talagang no buy ako ngayon. Alam niyo yun, no buy rule. Parang tinitrain ko yung self ko na wag na bumili pag hindi naman kailangan. Wow. Well, ganun talaga naman na ako ngayon. Pero pagdating sa makeup, eh, hindi ko makontrol yung sarili ko. Kaya tinanggal ko na yung Dati kasi pang patulog ko guys, yung Amazon, yung Q10, kung alam niyo yung app na Q10, yung ano pa ba yung mga ano. Siguro sa Pilipinas, Shopee, Lazada, ganyan. Yan, pang patulog ko yan, add to cart ng add to cart ng add to cart. Pero mag-iipon muna kung bago ko siya. Bibilihin talaga. Hindi ako impulse buyer na pag gustong gusto ko, bibilin ko agad. Hindi talaga ganun. Anyways, kuha tayo ng... Ito naman palagi kong ginagawang highlighter mga besh. Ito. I will put it sa inner tear duct. It will open your eyes sa photos. Nakalimutan ko mag eyeliner at mag mascara mga besh. House Girl Fix Mascara. Highlight my face with the eyeshadow. And then I will touch up with my bronzer or contour. Brontour. Yeah. <laughs> Kasi the photos, hindi siya masyadong nakikita. And I will just use these two shades. Yung darker shades. But For the lips, I'm just gonna use Etude House Dear Darling Water Gel Tint. In the shade RD305. Maglilip tint lang ako mga besh. Para medyo hindi naman masyadong overwhelming ang ating makeup. <laughs> hindi pa daw. Pwede na yan. Ayan guys, so I will just finalize the look and I'll see you guys later. Bye. Ito na guys, ito na yung aking final look. I decided to wear a stud earrings kasi usually hindi pwede ang dangling or kahit anong, kahit maliit na hoop earrings hindi pwede. 
and simple necklace lang kasi wala lang ayoko nang may pagka bear and kung wala naman akong hikaw feeling ko iba yung mukha ko so if you are like me na hindi mabubuhay ng walang hikaw eh Alam niyo yung feeling na hubad ka pagka wala kang hikaw. Yung parang iba yung itsura mo talaga. Yun lang. And I want to see myself as me in a photo. Kahit pang important papers, important documents pa yung photos na yan. Basta, I wanna see myself as me. Nagsuot din ako ng may color kasi yun ang typical na pang document type na photo. Decided to wear black kasi magagamit ko siya over and over, unlike if I'm wearing other colors, hindi ko na siya magamit to other documents, if you know what I'm saying. So, in lang guys, if you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends so we can help them also. And also, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys on the next one. Bye!